ሰላም እንደምንላችሁ ያካለ ተሰኝ ቢትሰብ ፕሮግራም በጤና በቤተሰብና ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ያተኮረ የመረጃ ለውውጥ መድረክ ነው እንኳን ደና ቆያችሁኝ በዚህ ወር ዝግጅቴ ስለ ስምንተኛ ወር እርግዝና በተለይም ስለ መጥ ዝግጅት በዝርዝር ለማቅረብ ተዘጋጅቶ የመጥቻለሁና ተከታተሉኝ የን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ በቂ መረጃ እንደታገኙ የጋብዝኩኝ እስካሁን ሰብስክራይብ በማድረግ አስተያየትና ጥያቄዎችን በማቅረብ ለምትሳተፉ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ እስካሁን ባለው ዝግጅቴ እርግዝናን በተመለከተ የሚጠበቁ ምልክቶችን መከተል የሚገባንን ያመጋገብ ሁኔታ የተለመዱ በርግዝና ወቅት ሊያጋጥሙ የሚችሉ ክሎችን ለምሳሌ ማቅለሽለሽና ማስተዋወቅ የመሳሰሉትን በምን ሁኔታ መቋቋም እንደምትችይ ተዋይተናል ስድስተኛ ሰባተኛ ወር ዝግጅት ላይ በመጠኑ ስለ ወሊድ ዝግጅትም አውርተናል ከዚህ በኋላ የምንመለከተው ደግሞ ምጥና ወሊድን ይሆናል ስምንተኛ ወርና ቀሪ ያርግዝና ወቅት ሙሉ ትኩረቱ ወደድ ሽምጥላሽ ምጥናው በዚህ ክፍል ዝግጅቴ ስለመጥ ምንነትና ምልክቶች በሰፊው የመዳስ ስለሆነ በጥሙና እንድትከታተይ ይጋብዛለሁ እስካሁን ረጅምና አድካሚ መንገድ ተጉዘሻል እርግዝና ቀላል አይደለም ይሁንና ከእግዚአብሔር ጋር ተወተሽዋልና ራስሽን ለታደንቂ ይገባል ከዚህ ወር በኋላ ሙሉ ትኩረትሽ የሚሆነው ምጥና ወሊድ ነው ምክንያቱም በማስነሽ ውስጥ ያለው ጽንስ ከዚህ በኋላ ከመጎልበትና ከመፋፋት በስተቀር የቀረው ነገር የለም ሁሉም የሰውነት የውስጥና የውጭ ክፍሎች በሚገባ ተሟልቷልና ነው እንደየትኛው ወር የስምንተኛ ወርም የተወሰኑ ምልክቶችን ታያለሽ ይሁንና ምልክቶቹ የርግዝናሽን ብቻ ሳይሆን የምጥና የውሊድ መቃረብን የሚያመለክቱ ናቸው የስምንተኛ ወር የርግዝና ምልክቶች እንቅልፍ ማጣት የመርሳት ችግር የጨጓራ ማቃጠል የምግብ አለመፈጨትና ቃር ካሆድ መግፋት ጋር የተያዘ ምቾት ማጣት መጠነኛ ምጥመሰል ይሆድ ወይም የወገብ ቁርጠት ትንፋሽ ማጠር ድካም ቶሎ ቶሎ መሽናት ወይም የሽንታ ለመቋጠር ትኩሳት ክብደት መጨመርና ማሳከክ ናቸው እነዚህን ምልክቶች በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ሳይያዩ የሚወልዱ እናቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ስላልታዩ ምጥገና ነው ብሎ መዘናጋት አይገባምና ነገሮችን በንቃት መከታተል ይኖርብሻል። በዚህ ወር ጽንሶ ወደ ታች ዝቅ ብሎ ራሱ ወደ ታች እግሮቹ ደግሞ ወደ ላይ ሆኖ ለወልድ የሚዘጋጅበት ወቅት ነው ይሁንና እድገቱና ክብደቱ እስከሚወለድበት ወቅት ድረስ ይቀጥላል ጽንሱ ክብደቱ እየጨመረና እየፋፋ ሲሄድ ማጽንሽ ደግሞ እየጠበበ ስለሚመጣ ብዙ እንቅስቃሴና አርግጫ አይኖርም ስለዚህ የእንቅስቃሴው በመጠኑ መቀነስ አያሳስበሽ በዚህ ወር ከተለመዱ የርግዝና ምልክቶች በተጨማሪ የመንፈስ ጸጥታና ሰላም ሊርቀሽ ይችላል የውድሽ መክፋትና የመካሪው ብዛት የመሰላቸው ስሜት ሊፈጥርብሽና ያለመዘጋጀት ስሜት ሊኖር ስለሚችል በስጭና በኩን ለተወኝት ይችላልሽ በዛ ላይ የመጨረሻ ወር ትግስት አስቆራጭ ነው እስካሁን ካለፉት ወራት ይልቅ ይሄኛው ሊካብድና ትግስት ሊያስጨርስ ይችላል መፍትሄው ግን ለጅሽ ሊያገኝሽ እየተዘጋጀ መሆኑንና የቀረው ትንሽ ጊዜ ብቻ መሆኑን በማሰብ መረጋጋት ነው ቀድሜ እንዳልኩት እስካሁን ካየናቸው ስምንተኛ ወር ላይ ከመጣበቁ መልክቶች ዋነኛው ቦታ የሚሰጠው የመጥ ዝግጅት ነው በዚህ መጨረሻ ወር ገደማ ከዚህ በፊት አምስተኛ ስድስተኛ ወር ላይ እንደተወያየ ነው መጠነኛ የውሊድ ዝግጅት ማለትም አልባሳትን ምግብና ቤትሽን ለሚመጣው እንግዳ ምቹና ጽዱ አርጎ ለመጠበቅ ዝግጅትሽን የምታጠናቀቅበት ወር ነው ከዚያም ወደ ዋነኛውና የመጥ ዝግጅት በቀጥታ መግባት ነው ለመጥ መዘጋጀት ለመጥ መዘጋጀት የመጥን ምንነት ከመዋቅ ይጀምራል በተለይ የመጀመሪያ ርግዝና ከሆነ ለመሆኑ ምጥ ማለት ምንድነው 
ምንስ ይመስላል የሚለው ጥያቄ ውስጥሽ መመላለሱ የማይቀር ነው ምጥ ማለት የሚያስጨንቅ የሚያስጠብብ ድንጋይ የሚያስነክስ ህመም ማለት ነው ይቅርታ መናዋስ ፈራራሽኝ እንዳትይ አውነቱን ፍርጥ አድርገ መናገሬ አውነቱን አውቆ ተዘጋጅቶ መጣባበቁ በጣም ተቃሚ መሆኑን ከልምዴ ያየውት ስለሆነ ነው ምጥ የርግዝና የመጨረሻ ክፍል ሲሆን ቆይታው አጭር ነገር ግን ብዙ ደረጃዎችና ክፍሎችን ያዘ ነው ምጥ ከጀመረ በኋላ ያሉትን 3 ደረጃዎች በሚቀጥለው ክፍል በስፋት የማይ ሲሆን አሁን ግን የእውነተኛ ምጥ መምጣት ምልክት የሆኑትን የመቅለል ስሜት ደም የቀላቀለ ፈሳሽ ማየት የእንሽርቷ መፍሰስና ቁርጠት የመሳሰሉት ላስረዳ የመቅለል ስሜት በዚህ ወር ውስጥ አንዱን ቀን ድንገት የመቅለል ሆደሽ ወርታች ዝቅ የማለት ስሜት ለውጥ ይኖርሻል ይሄ ማለት የጽንሱ ራስ ተስተካክሎ ወደ ማህፀን ትቦ ዝቅ ማለቱን ተከትሎ የሚመጣ ነው ይሄ የጽንስ ይበልጥ ወደታች መውረድ ሳምባ ላይ የነበረውን ጫና ቀንሶ እንደልብ መተንፈስ ያስችልሽ የሽንት መቋጠሪያሽ ላይ ደሞ ጫና ስለሚያደርግ ቶሎ ቶሎ መሽናትና ወይም ሽንት አለ መቋጠር ችግር ሊያስከትል ይችላል ይሄ ሁኔታ ምሽት ላይ እንቅልፍ ማጣትን ስለሚያመጣ በጣም ያበሳጫል ነጭናጫም ያረጋል በተቻለ መጠን ቀን ላይ እረፍት ማድረግና ለመተኛት መሞከር ጊዜው ቶሎ እንዲያልፍ ከማድረጉም በላይ በመጥ ሰዓት በቂ ጉልበት እንዲኖርሽ ያደርጋልና እረፍት አድርጊ ደም የቀላቀለ ፈሳሽ ማየት ከመውለድሽ አንድ ወይ ሁለት ሳምንት ቀደም ብሎ ሊያጋጥም የሚችል ነው አንዳንድ እናቶች ለመውለድ ሰዓታት ሲቀራቸው አንዳንዶች ደግሞ ሁለት ሳምንት ድረስ ቀደም ብሎ ሊታያቸው ይችላል ይህ ደም የቀላቀለ ቡናማ የደረቀ አክታ የሚመስል ፈሳሽ ከማህፀንሽ ፈሰሰ ማለት ማህፀንሽ ጽንሱን ለማስወገድ እንቅስቃሴ ጀምሯል ማለት ነው ይህ አክታ የመሰለ ፈሳሽ በእርግዝና ወቅት ማንኛውም ባክቴሪያ ወደ ማህፀንሽ ገብቶ ጽንሱን እንዳይጎዳ የማህፀን በር ላይ ሆኖ ሲከላከል የነበረ ሲሆን የዚህ ፈሳሽ መወገድ ቤቢ ከእንግዲህ ወዲ አይፈልገው ማለት ነው ይህ ሲከሰት አለመደናገት ነገር ግን ለዶክተር ማሳወቅ ተገቢ ነው የማህፀን ቀረጢት መቀደድ ወይም የእንሽርት ውሃ መፍሰስ የከሆነ ለመውለድ ከ24 ሰዓት ያልበለጠ ጊዜ ብቻ እንዳለሽ ያመለክታል ስለዚህ ወደ ሆስፒታል ጉዞ ለመጀመር ተዘጋጂ የጽንሱን እቅፍ ድግፍ አርጎ በመያዝ ሲንከባከብ የነበረ ከረጢት መቀደድና በርከት ያለ ፈሳሽ መፍሰስ የጽንሱን ለመውለድ መዘጋጀትና ማህፀንሽም ጽንሱን ለማስወገድ እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን የሚያበስር ነው ይህ መቀደድ የሚፈጠረው ማህፀንሽ ጽንሱን እየገፋ ሲመጣ ከውጥረት ብዛት የተነሳ ነው እናም ውስጥ የነበረው ፈሳሽ ቷ ብሎ ይፈሳል ይህን ስሜት ብዙ እናቶች እንደሚገልጹት ከቁጥጥርሽ ውጪ የሆነና ለታቀሙ የማትችው ሲሆን ሙቅ ውሃ ግሮችሽ መሃል የፈሰሰ ይመስላል ይህን ጊዜ ጽንሱ ሙሉ ለሙሉ በጭኖችሽ መሃል ባሉ አጥንቶችና ስር በማረፍ የቁርጠት ስሜቱ እየተፋፋመ እንዲሄድ ያደርጋል በ24 ሰዓት ውስጥ የተፋፋመ ምጥ ካልጀመረሽ ወይ ማጽንሽ በደንብ ካልከፈተ ዶክተርሽ የመጥመር ፌል ይሰጥሽና ባስተኳይ ጽንሱን እንድትከላከይ ሊያደርግ ይችላል ከዚህ የበለጠ ከቆየ ብዙ ችግሮች መታፈንን የመሳሰሉ ሊከሰት ስለሚችል ነው ቁርጠት ቁርጠት ዋንኛውና የማይቀር የምጥ ምልክት ነው እስካሁን ያየናቸው የመቅለል ደም የቀላቀለ ፈሳሽ ማይትና የእንሽርት ውሃ መፍሰስ አንዳንድ እናቶች ላይውት ወይም ላይ አይውት ይችላሉ የምጥ ቁርጠት ግን አላየውም የሚል እና ተስካውን አላጋጠመኝም በኦፕራሲዮን ወልደው ካለውን አበስተቀር ማወቅ ያለብሽ ሁሉም ቁርጠት የሆነተኛ ምጥ ምልክት አለመሆኑና ሁለቱን እንዴት መለየት እንዳለብሽ ነው የሆነተኛ ምጥ ቁርጠት በየተወሰነ ሰዓት ልዩነት የተደጋገመ የሚመጣ ተወሰነ ደቂቃ ፋታ የሚሰጥ ግን ተመልሶ መምጣቱ የማይቀር ነው ህመሙም እየተነከረና እየፈጠነ የሚመጣ ነው ስለዚህ ቁርጠት ጀመር አድርጎ የሚሄድና የሚጠፋ ከሆነ ቆይታው የተዘበራረቀ ከሆነ 
ራፍት ማድረግ ወይም አቀሙ ካለሽ ቤት ውስጥ መጠነኛ የግር ጉዞ በማድረግ መጥ ጊዜውን ጠብቆ እንዲመጣ በርታ ማለቱ የሚሻል ነው የተዘብራረቀ የቁርጠት ስሜት እየከበደና እየፈጠነ የማይመጣ ከሆነ ወደ ሆስፒታል ለመሄድ አለመድፈር ነው በዚህ ሁኔታ ወደ ህክምና ጣቢያ በተጂም ወደ ቤት መመለስሽ የማይቀር ስለሆነ አትድከሚ በተጠነኛ ወር ዝግጅቴ ትክክለኛ ምጥና ደረጃዎችን በዝርዝር ስለማቀር እንድትከታተሉ ይጋብዛለሁ ስካውን እንዳየነው እርግዝና ሳውነት ላይ ከመያመጣው ለውጥ ውጪ ስነ ልቦናይ ጫናንም ይፈጥራል ስለዚህ በተቻለ መጠን ረፍት ማውሰድ ወጣ ብሎ ተፈጥሮን መቃኘት ጭንቀትን ያርግባልና ሞክሬው የስምንተኛ ወር የርግዝና ዝግጅቴ በዚህ ተናቀቃል ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው የዘጠነኛ ወር እርግዝናን ምጥና ወሊድን በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ይዞ ይመጣለሁ የን ቻናል ኮድዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትከታተሉኝ እየጋበዝኩ እንደተለመደው አስተያየትና ጥያቄዎችን በደስታ አስተናግዳለሁ። በተቻለ መጠን ጥያቄዎቻችሁን ግልጽ እንድታድርጉልኝም በአክብሮት ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ።